con 18 minutos, ya son las 6 de la mañana con 18 minutos. Qué bueno que está con nosotros, despierte Perfecto. con una gran vale. sonrisa en su rostro. Ya se abre la sesión de nuestro club de los libritos. Y bueno, miren, aquí me acompaña mi amiguita, ¿cómo te llamas? Jenny. Jenny, tenemos muchos invitados el día de hoy, todos ellos van en primero y segundo grado. ¿Usted, señorita, cómo se llama? Yesenia. Yesenia. Alejandra. Ale. Lisbeth. Lisbeth. Alondra. Alondra. Gabriela. Gabriela. Hernán. Hernán. Arturo. Y Arturo. ¿Y quién es este señor? Déjenme se los presento. Es el autor de estos libros que usted está viendo enfrente, el profesor René Colato Lainés. Bienvenido, profesor. Hola, mucho gusto. Vamos a hablar de usted enseguida, pero por lo pronto yo les quiero mostrar este libro que está hermoso. Se llama La Lotería. ¿Quién no ha jugado en alguna ocasión la lotería? ¿Ustedes han jugado a la lotería? Sí. sí ¿verdad? ¿Todos saben jugar a la lotería? Sí. Allí en casa no han jugado a la lotería, pues hoy va a aprender. Miren nada más qué lindo libro que por cierto, el escritor es el profesor René. Usted es inmigrante, René. Sí. ¿Verdad? Soy Llegó de El Salvador. Sí. Exactamente. Vamos a comenzar a leer un poco sobre este hermoso libro que tiene además unas ilustraciones preciosas, muy, se ven muy latinas, los colores brillantes. Y dice así, miren ustedes, se trata de un niño que vive aquí en los Estados Unidos con su mamá y va a visitar a su abuelita. Lo primero dice, no quiero quedarme con grandma, no hablo bien el español, le dije a mi mamá. Sabes más de lo que crees, dijo ella, por eso estás aquí en San Luis de la Paz. Con tu abuela practicarás tu español, pero ¿cómo vamos a entendernos si ella no habla inglés y mi español no es muy bueno? La gente que se quiere tiene maneras especiales de entenderse, ya lo verás, le dijo su mamá. Desde la terminal del autobús, abuela y yo caminamos hasta la plaza. Cuando doblamos en una esquina, escuché música y vi a un grupo de mariachis tocando y cantando. Hoy es el primer día de la feria, dijo abuela. Granma, me encanta la feria. Las calles olían a carne asada, churros y tamales. Y la rueda de la fortuna daba vueltas y vueltas mientras seguía el ritmo de la música. Aquí vamos a parar nuestra lectura el día de hoy. Este es un libro hermoso, porque habla precisamente de nuestros abuelitos, de los que no llegaron con nosotros, de los que están en México o en El Salvador, en Guatemala. Y habla de la lotería porque a través de la lotería, este niño, este pequeño que fue a visitar a su abuelita, aprendió a decir muchas palabras en español. Profesor, usted escribe estos libros, ¿cómo se inspira? Platíquenos mientras vamos viendo también Esperando a Papá. Ah, me inspiro en mis estudiantes y también en mí. Yo soy inmigrante, llegué de El Salvador y muchos de mis cuentos son las experiencias que yo pasé como un niño inmigrante en este país. Muy bien, estamos viendo en pantalla. Soy René, el niño. Fíjense, yo leí sus tres libros, son hermosos sí. y sí, definitivamente habla de ese choque cultural que de pronto eh, nos, a nos, nos enfrentamos. Él llegó de El Salvador sin hablar inglés. Y ahora está estudiando una maestría. Sí, que ya termina en julio. Muy bien, muchísimas sí, felicidades. Gracias. Y eso pensando en nuestro futuro, en sí, nuestros niños. Nuestros niños latinos tienen que cuentos donde se reflejen ellos mismos. Muchas gracias por sí. visitarnos. Sus libros está, están preciosos, no se los pierdan. Esto fue sí. el Club de los Libritos, chiquitos. ¿Les sí. gustó el Club de los Libritos? Sí. sí. Gracias.